हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नॉलेज कैंपस ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सिक्स लेक्चर है इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स क्या होता है मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स होता है मल्टीपल प्रोसेसर इट मीन्स हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेसर होंगे एक ही सिस्टम में इन ए सिंगल सिस्टम वी हैव मल्टीपल प्रोसेसर वैसा सिस्टम जिसमें हमारे पास एक ही एक से ज्यादा प्रोसेसर हो एंड उस सिस्टम में हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलेंगे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आजकल जो हम लोग यूज करते हैं ओक्टा कोर ड्यूअल कोर या क्वाड कोर तो ओक्टा कोर अगर हमारा सिस्टम है प्रोसेसर है इट मीन्स हमारे पास कितने प्रोसेसर है एट प्रोसेसर है एंड ड्यूअल कोर में दो होंगे तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन प्रोसेस कैन रन ऑन डिफरेंट सीपीयू एट द सेम टाइम क्योंकि हमारे सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर है तो एक ही समय में अलग अलग सीपीयू पे अलग अलग हमारा प्रोग्राम रन कर सकता है वही लिखा है मोर देन वन मोर देन वन प्रोसेस कैन रन ऑन डिफरेंट सीपीयू एट द सेम टाइम एक ही समय में सेम टाइम में अलग अलग प्रोसेस सीपीयू पे अलग अलग प्रोसेस रन करेंगे मल्टीटास्किंग में क्या होता था जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था उसमें सीपीयू हमारा एक ही होता था एंड एक ही सीपीयू पे अलग अलग जॉब्स या प्रोग्राम स्विचिंग होता था कभी एक रन होता था फिर एक फिक्स क्वांटम टाइम क्वांटम के बाद वो दूसरा प्रोसेस आता था और वो चला जाता था लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में क्या हमारे पास एक से ज्यादा नंबर ऑफ सीपीयू है एंड रैम हमारा एक ही है तो इसमें मान लीजिए कोई हमारा एम एस वर्ड चल रहा है इसमें एम एस पेंट चल रहा है एंड इसमें कोई वेब ब्राउजर हमारा चल रहा है तो मल्टी प्रोसेसिंग में यही कंसेप्ट है मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी टास्किंग में मल्टी प्रोसेसिंग में हमारे पास एक से ज्यादा सीपीयू होगा तो सो देर इज ए रियल पैरल एग्जीक्यूशन रियल पैरल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ कि मल्टी में स्विचिंग होता था एक ही सीपी होता था और उसमें जितने भी हमारे पास प्रोसेस होते थे उनमें एक दूसरे में बहुत जल्दी जल्दी स्विचिंग होता था तो हमें ऐसा इल्यूजन होता था कि एक साथ सारे वर्क सारे जॉब हमारे प्रोसेस हो रहे हैं लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में एक्चुअल में ऐसा होता है क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा नंबर ऑफ सीपी भी हैं इट इज रिक्वायर्ड वेन नंबर ऑफ प्रोसेस इज वेरी हाई अब हमें मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत कब पड़ता है जब हमारे पास प्रोसेस नंबर ऑफ प्रोसेस बहुत ज्यादा हो इतने ज्यादा हो कि अगर हम एक सीपीयू रखें तो उसे हैंडल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगे नंबर ऑफ प्रोसेस इज वेरी हाई एंड ए सिंगल प्रोसेसर टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू डील विथ ऑल दिस जॉब अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस बहुत ज्यादा है और हमारे पास एक ही सीपी है तो एक सीपी उन सारे प्रोसेस को हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेगा तो उस टाइम को कम करने के लिए हम क्या करेंगे हम नंबर ऑफ सीपीयू को बढ़ा देंगे तो अगर ये हमारे पांच सेकंड ये लेता था पांच पांच नैनो सेकंड मिली सेकंड एंड ये पांच मिली सेकंड ये फाइव मिली सेकेंड एंड अगर हमारे पास एक ही सीपीयू होता तो पंद्रह मिली सेकेंड लगता एंड अब हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग है तीन सी है तो अब हमारा पांच मिली सेकेंड में ही ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टू टाइप के होते हैं सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अब सिमेट्रिक ऑपरेटिंग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें जितने भी हमारे सीपीयू हैं उन सबका फंक्शन सेम हो ऑल सीपीयू हैव सेम फंक्शन एंड सेम एक्सेस कंट्रोल जैसे अगर हमारे पास तीन सीपी हैं ठीक है सी वन सी टू एंड सी थ्री तो तीनों का फंक्शन सेम हो तीनों का कंट्रोल या मतलब तीनों जै, जैसा कैपेसिटी इसका है वही कैपेसिटी इसका होगा वही कैपेसिटी इसका होगा किसी भी एंगल से एक ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे ठीक है सेम फंक्शन एंड सेम है एक्सेस कंट्रोल अगर इसका स्पीड जितना है उतने ही स्पीड इसका भी होगा उतने ही स्पीड इसका भी होगा इसको जो प्रोसेस हैंडल ये कर सकता है वही प्रोसेस ये भी कर सकता है वही प्रोसेस ये भी कर सकता है तो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ऑल आर सेम सारे सीपीयू क्या होंगे एक जैसे होंगे एंड एसिमेट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वन सीपीयू विल बी मास्टर एंड अदर विल बी स्लैब एसिमेट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम में मास्टर एंड स्लैब का कॉन्सेप्ट आता है इसमें एक सीपीयू का मास्टर सीपीयू बनाते हैं एंड अदर सीपी को क्या बनाते हैं स्लैब तो मास्टर सीपीयू डिसाइड करेगा कि अदर जो भी प्रोसेस सीपीयू हैं जो स्लैब सीपीयू हैं 
वो कौन कौन से जॉब एग्जीक्यूट करेंगे तो इट मीन्स इस एसीमेट्रिक में क्या होता है कि मास्टर विल कंट्रोल ऑल द अदर सी मास्टर सी पी विल डिसाइड विच प्रोसेस विल हैंडल बाई विच सी पी यू तो एसीमेट्रिक में मास्टर सी पी यू डिसाइड करेगा कि कौन सा सी पी यू कौन से जॉब को हैंडल करेगा कैसे करेगा तो ऑल डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा मास्टर सी पी यू के द्वारा एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं एडवांटेज क्या है हाई थ्रोपुट थ्रोपुट क्या होता है कि नंबर ऑफ जॉब पर यूनिट टाइम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूनिट टाइम में कितना नंबर ऑफ जॉब कंप्लीट कर रहा है उसको बोलते हैं थ्रोपुट अब यूनिट टाइम आपका कुछ भी हो सकता है नैनो सेकेंड या मिली सेकेंड कुछ भी तो हाई थ्रोपुट इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ सी भी ज़्यादा हैं अगर हमारे पास तीन जॉब हैं तो अगर एक जॉब फाइव मिली सेकेंड ले रहा है फिर दूसरा जॉब भी फाइव मिली सेकेंड ले रहा है एंड तीसरा जॉब भी फाइव मिली सेकेंड ले रहा है अगर सिंगल सी रखते हैं तो पंद्रह मिली सेकेंड लगता लेकिन अब हमारे पास तीन सी पी हैं तो पाँच मिली सेकेंड में ही हमारा तीनों जॉब कंप्लीट हो जाएगा इट मीन्स हमारे पाँच मिली सेकेंड में अब तीन जॉब कंप्लीट हो रहा है और पहले पाँच मिली सेकेंड में कितना जॉब कंप्लीट होता एक जॉब कंप्लीट होता तो पहले हमारा थ्रोपुट वन था अब हमारा थ्रोपुट तीन हो गया तो हमारा थ्रोपुट भी इंक्रीज होगा एंड हाई रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी हाई इसलिए है क्योंकि अगर हमारे एक सी अगर फेल हो जाता है तो हमारे पास अदर दो सी होंगे जिससे हमारा सिस्टम एकदम से बंद नहीं होगा उससे हमारा काम चलेगा हाँ परफॉर्मेंस तो हमारा थोड़ा डाउन हो जाएगा लेकिन हमारा काम होगा रिलायबिलिटी हाई होगा एंड लो कॉस्ट कॉस्ट इसमें कैसे लो हो जाता है क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है कि तीन सी में तो आप इसको ऐसे ही जूम कर सकते हो कि सम ऑफ थ्री सिस्टम जिसके पास एक एक सी हो एक सिस्टम है जिसके में केवल एक सी है ठीक है एंड एक सिस्टम है जिसमें तीन सी पी है तो इस तीन सी को आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये इसके अंदर ऐसे 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 ये जो है इसके तीन है इट मीन्स अब आपको बस इसमें या अगर इसका कॉस्ट अगर एक सी है जिसमें एक ही एक ही सी पी है इसका अगर कॉस्ट आपको फाइव थाउजेंड या फिफ्टी थाउजेंड है तो इसका कॉस्ट आपको सिक्सटी फाइव थाउजेंड लगेगा क्योंकि आपको इसमें केवल सी का कॉस्ट देना है बाकी मदरबोर्ड का या जो भी हार्ड ड्राइव है या हार्ड डिस्क है आपका या हार्डवेयर है उसका कॉस्ट आपको नहीं देना है वनली आपका कॉस्ट इंक्रीज कैसे होगा केवल सी का कॉस्ट इंक्रीज होगा एंड आपका परफॉर्मेंस तीन टाइम्स डबल हो जाएगा तो इसमें कॉस्ट भी आपका लो होगा एंड डिसएडवांटेज क्या है लार्ज मेमोरी मेन मेमोरी अब आपको नंबर ऑफ प्रोसेस ज़्यादा हैं तो आपको मेन मेमोरी भी ज़्यादा मेमोरी का साइज ज़्यादा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए ताकि आप सारे प्रोसेस को एक साथ मेन मेमोरी में रख सको एंड कॉम्प्लेक्स डिजाइन हाँ डिजाइन तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि आपको ये हैंडल करना होगा किसको मास्टर बनाना है किसको स्लैब बनाना है या कैसे एक दूसरे से सी को कैसे कनेक्शन करेंगे तो हमारा डिजाइन थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जाता है लेकिन ये जो हमारे डिसएडवांटेज है उससे ज़्यादा हमें एडवांटेज मिलता है जो ये तीन हमारे पास एडवांटेज है इसलिए हम लोग आजकल यूज करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग